वेलकम स्टूडेंट पी एल पी फिजिक्स बाय गाड़ी सर या यूट्यूब चैनल पर आप सर्व स्वागत है आज आप थीरी ऑफ गैसेस इंट्रोडक्शन बॉयस लॉ जो सोलह से एकसठ मध्य चार्स लॉ जो सत्रह से त्रियासी मध्य अवेगाटर्स लॉ अठारशे अठरा मध्य आइडियल गैस इक्वेशन कंबाइन कर अठारशे चौतीस मध्य ठीक है न्यूमेरिकल एवरी इन्फॉर्मेशन वीडियो मध्य बोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक कानेटिक थेरी कानेटिक थेरी ऑफ गैसेस हा जो हि जी थेरी है हि अठारशे त्र मध्य खरे अर्थाने ठीक साइंटिस्ट वर्क के बोल्टमैन ठीक तर बॉयस या लोकान थेरी क्रेडिट मॉलिकूल कि एटम्स कि मॉलिकूल कॉन्स्टंटली इन मोशन इन मोशन कॉन्स्टंटली मोशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन मैं अजुमशन थोड़ा विचार करना जो क्या है 
आता ऑल मॉप गॅस मध्ये काय हे एवढं कंटेनर याच्यामध्ये हे सगळे गॅस मध्ये असे स्प्रेड झालेले आहेत ठीक आहे या गॅसनं एवढं वॉल्यूम काय केलेलं आहे ऍम्प्लिफाय केलेलं आहे पण हे सर्व मॉलिक्यूलनं या मॉलिक्यूलनं या या मॉल आता हे गॅस ना ऍम्प्लिफाय केलं पण मॉलिक्यूलनं किती वॉल्यूम ऍम्प्लिफाय केलं समजा हे मॉलिक्यूल असे सगळे एकत्र आपण लावले एकत्र आणले असे हा एक मॉलिक्यूल परत हा त्याच्या जवळ आला हा त्याच्या जवळ आला हा जवळ आला हा दुसरा जवळ तिसरा जवळ असे जवळ जवळ आणले ठीक आहे तर या सर्व मॉलिक्यूलमुळे मात्र वॉल्यूम एवढंच ऍक्युपाय झालं आता हे ऍक्युपाय केलं म्हणजे हे वॉल्यूम ऍक्युपायड बाय गॅस मॉलिक्यूल आणि हे वॉल्यूम काय तर हे वॉल्यूम ऑफ गॅस ठीक आहे वॉल्यूम ऑफ गॅस तर या या अजून मध्ये आपण बघितलं तर वॉल्यूम कोणी गॅस मॉलिक्यूल ऍक्युपाय केलेले आहे सर्व मॉलिक्यूल ऍक्युपाय केलेले जे वॉल्यूम आहे हे वॉल्यूम कसं आहे माहिती एकदम कमी आहे तेच गॅस ना बघा आपण एकदम पसरलेले सगळं गॅस सगळं पसरलेले असतो एकदम मॉलिक्यूल ना ऍक्युपाय केलं ना एवढं गॅस ना ऍक्युपाय केलं ना एवढं म्हणजे हे वॉल्यूम जास्त आहे आणि हे वॉल्यूम नेगेटिव्ह आहे ऍज कम्पेअर टू धीस ठीक आहे मग ह्यानं ऍक्युपाय केलेलं वॉल्यूम जर काढा म्हणलं तर तुम्हाला याच या या मॉलिक्यूलचं वॉल्यूम काढावं लागत या वॉल्यूम या मॉलिक्यूलचं वॉल्यूम काढण्यासाठी या मॉलिक्यूलची जर तुम्हाला डायमीटर दिली जर डायमीटर दिली किंवा जर तुम्हाला रेडियस दिली तर तुम्ही याचं एकाच वॉल्यूम करू शकता मग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किती आहेत त्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नाही लावणं ते काय करू शकता एकाच्या बाजूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल म्हणजे काय करू शकता कारण आयडियल गॅसमध्ये आपण तिसरं जो अज्युशन मानलेला आहे की सेम गॅसमध्ये ठीक आहे थोडं अज्युशन काय आहे तर सेम गॅसमध्ये जर आपण पाहिलं की सेम गॅस साईज सेफ अँड मास आर सेम ऑफ इच मॉलिक्यूल प्रत्येक मॉलिक्यूलच त्या ठिकाणी साईज सेम आणि मास जर गॅस सेम असेल तर ह्या सर्व क्वांटिटी कशा असतात सेम असतात मग यांचं साईज सेम आणि मास हे सर्वांचं कसं असेल सेम म्हणजे प्रत्येकाचं वॉल्यूम पण कसं असेल सेम ठीक मग एकाचं वॉल्यूम काढलं आणि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल म्हटलं नाही केलं तर टोटल वॉल्यूम ऍक्युपाय गॅस मॉलिक्यूल आपल्याला मिळून जाईल पण हे वॉल्यूम याच्या कंपनीनं कसं आहे नेगेटिव्हिबल आहे दिस इज अ सेकंड थर्ड अंश ठीक आहे अजून बरेचसे अंश आहेत जे आपण नंतर त्या ठिकाणी बघूया लक्ष द्यायचं नाही का हे अंश आणि हे अंश त्या ठिकाणी फक्त कोणासाठी आहे इट इज करेक्ट आवर ओपिनियन इट इज कन्सिडर फॉर ओनली आयडियल गॅस आणि जेवढ्या काही प्रॉपर्टीज आपण स्टडी करणार आहोत त्या कोणत्या प्रॉपर्टी स्टडी करणार आहोत आवडीच प्रॉपर्टी ज प्रॉपर्टी एक्झॅक्ट प्रॉपर्टी डज नॉट स्टडी युजिंग दिस थिंग साईन असून आपण कोणत्या प्रॉपर्टी स्टडी करणार आहोत ऑवरेज प्रॉपर्टी एक्झॅक्टली प्रॉपर्टी आपल्याला या ठिकाणी स्टडी करता येऊ शकत नाही आपण कोणत्या प्रॉपर्टी स्टडी करणार आहोत तर आपण स्टडी करणार आहोत ऑवरेज प्रॉपर्टी ऑफ दिस गॅस ऑर आयडियल गॅस दिस अजून कन्सिडर ऍज अ गॅस इज अ आयडियल हे सर्व अजून आयडियल गॅस कन्सिडर करून त्या ठिकाणी आपण मांडलेले आहेत कायदे केंद्र गॅस मध्ये सर्व ज्या सर्व अजून ही आयडियल गॅस साठी आहेत आणि इथे कन्सिडर केलेलं कोणताही गॅस किंवा एक्झाम्पल असेल तरी आपण काय म्हणून कन्सिडर करतो आयडियल गॅस म्हणून कन्सिडर करतो ठीक आहे तर हे अजून त्या ठिकाणी आहेत आता आपण बोलूया की या गॅस बद्दल काही नॉस त्या ठिकाणी फाईन केलेले आहेत जसं की वॉइस न केला चार्ज न केला अवेलेबल सुद्धा केला यांनी काही लॉस डिफाईन केले ते लॉस त्या ठिकाणी आज आपण स्टडी करूया ठीक आहे एवढं पॉज करून तुम्ही हे अजून लिहून घ्या तर बघा आता सोळाशे एकसष्ट ला ठीक आहे ही जी दिली आली ती अठराशे त्र्याहत्तर मध्ये आली होती पण सोळाशे एकसष्ट मध्ये एक लॉ दॅट इज अ बॉइस लॉ कोणता लॉ आहे तर बॉइस लॉ सोळाशे एकसष्ट ला बॉइस लॉ त्या ठिकाणी बॉइस ने एक लॉ सांगितलं काय होत आहे हा लॉ तर त्यांचं म्हणा की ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर ऍट कॉन्स्टंट 
टेम्परेचर आता सर्वांना एक माहिती असेल बघा पी व्ही इज इक्वल टू एन आर बी हा फॉर्म्युला तुम्ही माहिती जर टेम्परेचर जर कॉन्स्टंट मानलं हे दोन्ही तर कॉन्स्टंट असेल मग हे जर कॉन्स्टंट असेल तर आपण काय लिहू शकतो पी इज इन्व्हर्सिटी प्रोपोर्शनल टू वॉल्युम किंवा वॉल्युम इज इन्व्हर्सिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर म्हणजे वॉल्स ने काय सांगितलं ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर वॉल्युम इज इन्व्हर्सिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वॉल्युम इज इन्व्हर्सिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कोणी सांगितलं बॉल्स ने सांगितलं पण जर समजा आपण बघितलं या ठिकाणी काय केलं की एक आयडियल गॅस आणि एक घेतला रिअल गॅस म्हणजे हे झालं प्रॅक्टिकल आणि एक युजिंग लॉ आपण काय केलं ग्राफ ड्रॉ केला काय ड्रॉ केला ग्राफ त्या ठिकाणी ड्रॉ केला आता यामध्ये बघा आपण या ठिकाणी प्रेशर घेतलं आणि इकडे काय घेतलं वॉल्युम इथं काय घेतलं प्रेशर आणि इकडे वॉल्युम घेतलं आता आयडी या लॉनुसार ग्राफ आपण ड्रॉ केला तर लक्षात आलं की अशा प्रकारे ग्राफ येत आणि प्रॅक्टिकली ज्यावेळेस आपण त्या ठिकाणी ग्राफ ड्रॉ करतो त्यावेळेस तो ग्राफ असा म्हणजे डॉटेड लाईनला जो ग्राफ आपण दर्शवतो हा कशासाठी येऊन रिअल गॅस साठी डॉटेड लाईन आणि डार्क लाईन म्हणजे काय ना आयडियल गॅस साठी तर आयडियल गॅसचा ग्राफ असा आला रिअल गॅस साठी अशा प्रकारे ग्राफ आला ठीक आहे पण ह्या वेळेस टेम्परेचर होत समजा ती पण आपण थोडस टेम्परेचर अजून कमी घेतलं आणि ग्राफ आपल्याला असं मिळाला
हा चार श्लोक है संगत हा जो चार श्लोक है हा संग बीज एक्ट कॉन्स्टंट चार श्लोक है बना एट कॉन्स्टंट प्रेशर एट कॉन्स्टंट प्रेशर जब कॉन्स्टंट प्रेसर लक्ष्य पीवीटंट प्रेसर प्रेसर कॉन्स्टंट प्रेसर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टंट प्रेसर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ठीक है मत मना एक आइडियल गैस ग्राफ का टेम्परेचर वालों का चल चल ग्राफ का आइडियल गैस आता रियल गैस सा ग्राफ का रियल गैस जस जस टेम्परेचर वाढत चाललं तसं तसं दोन्ही ग्राफ त्या ठिकाणी जगेल काय झालं बघा क्वाईन साईड झाली म्हणजे हायर टेम्परेचरला रिअल गॅस त्या ठिकाणी काय म्हणून ऐकलं होतं आयडियल गॅस बघा इकडं लो टेम्परेचरला यांचे ग्राफ वेगवेगळे पण हाय टेम्परेचर हे ग्राफ कसं येऊ लागला सेम म्हणजे हाय टेम्परेचरला सो चार्ज फ्रॉम गोल्ड गुड ऍट हाय टेम्परेचर फॉर ऑल गॅसेस चार्ज फ्रॉम is hold for for all gases and high temperature you have a gas solution to at a high temperature at a high temperature real gas act as a real gas we are like a क्वेश्चन आलेले आहेत 
ठीक है तो लक्षा असू दया या डेरिवेशन के दोन कंबाइन करून आपल्याला हे इक्वेशन भेटतं आणि याच्या आधारावर आपण त्या ठिकाणी न्यूमेरिकल पाहणार आहोत वेगवेगळ्या परीक्षेला याची न्यूमेरिकल साधलेले आहे ठीक आहे पॉज करून एवढं लिहून घ्या ठीक आहे याच्यावर आपण न्यूमेरिकल बघूया तर बघा आता न्यूमेरिकल समजा हे एक लिक्विड आहे एकूण हाईट या लिक्विड ची किती येतात फोर्टी या लिक्विड ची एकूण हाईट किती घेऊ आपण तर फोर्टी मीटर या ठिकाणी या बॉटम ला एक गॅस आहे हा गॅस आहे ज्याचा वॉल्युम किती आहे तर वॉल्युम आहे वन सेंटीमीटर चा ठेवू द्या या ठिकाणी इनिशियल टेम्परेचर या बॉटम ला आहे टेम्परेचर अँड बॉटम इज इक्वल टू ते आहे सेवन्टीन डिग्री सेल्सिअस हा गॅस त्या ठिकाणी वरती पोहोचला इथं आला तेव्हा गॅस या ठिकाणी आला तर तिथं टेम्परेचर कसं जे आहे टेम्परेचर अँड टॉप इज इक्वल टू ते आहे ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सिअस या क्वेश्चन पहा वेन गॅस मू फ्रॉम बॉटम टू टॉप देन किंवा बॉटम टू टॉप सरफेस किंवा बॉटम टू बॉटम टू सरफेस बॉटम टू सरफेस ऑफ लिक्विड असं आपण म्हणू शकतो ऑफ आय फोर्टी मीटर ऑफ आय फोर्टी मीटर then find out volume of gas at top tar itle tumhala apla kay karu vichar asel tya tikani vicharle volume of this location thik hai tar mag apan kase karu shakto pa asha prakar je avles example eto numerical se eto tar sara tikani bagha apan ha formula tum apru shakto thik hai tar pa ata ita pa इथं असताना जे प्रेशर आहे ते प्रेशर किती बरं तर प्रेशर ऍट दिस टॉप पॉइंट इज इक्वल टू ऍटमोस्फेरिक प्रेशर ठीक आहे आणि ऍटमोस्फेरिक प्रेशरची जी किंमत आहे ती आपल्याला म्हणजे पी ए टी एम म्हणजे वन पॉईंट झिरो वन इंटू टेन टेन टू फाईव्ह म्हणजे अठरा किंवा त्या पण किती देतो टेन टेन टू फाईव्ह पास करतो ठीक आहे इथं प्रेशर किती असेल ठीक आहे एवढ्या लिक्विड कॉलम ने या ठिकाणी प्रेशर किती तयार केलं आणि प्लस हे ए टी एम म्हणजे ऍटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम सो प्रेशर अँड बॉटम किती असणार तर प्रेशर ड्यू टू एटीएम प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम लिक्विड कॉलम मध्ये प्रेशर असतो ते असतं रो जी एच सो पी ऑटोमोस्फेरिक प्रेशर म्हणजे माहिती टेन रेस टू फाईव्ह अँड रोज मिळली घेतात आपण आणि या ठिकाणी रो जी एच आता रोजची किंमत किती आहे पहा डेन्सिटी ऑफ लिक्विड ऑर वॉटर डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज टेन रेस टू थ्री के जी मीटर क्यूब के जी पर मीटर क्यूब जी ची किंमत किती आहे सो हिअर जी शुड बी काय ठिकाणी किंमती पहा जी ची सर्वांना किंमत माहिती असणं आवश्यक आहे जी इज टेन आणि एच इज ए फोर्टीन ठीक ह्याही किंमती आपल्याला माहिती म्हणून आपण ते लिहू शकतो जी ची किंमत रोज ची किंमत टेन टू थ्री जी ची किंमत टेन आणि एच ची किंमत फोर्टीन तो पी एटी मार्ग नंतर या किमती फक्त लिहून ठेवूया रोजची किंमत आहे टेन रेस टू थ्री ओके के जी मीटर क्यूब मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एवढ्या किमती या ठिकाणी आहेत ते तुम्हाला पी बी द्यायचं ओके आता इक्वेशन सहजरित्या करायचं म्हणतो तर आपल्याला जे टेम्परेचर असतं ना टेम्परेचर हे केरमिन मध्ये असतं ज्याला सेल्सिअस मध्ये पण करायचं कशामध्ये केरमिन मध्ये कारण या ठिकाणी वापरलेलं टेम्परेचर हे ऍक्च्युअल टेम्परेचर आहे किटीची मध्ये वापरलं टेम्परेचर आहे ऍब्सुलट टेम्परेचर आहे म्हणून ते केरमिन मध्ये कन्व्हर्ट करायचं सो टी टॉप ला किती आहे ना सो ट्वेंटी सेव्हन डिग्री सेल्सिअस जसं केरमिन मध्ये करायचं म्हणलं तर ट्वेंटी सेव्हन मध्ये किती ऍड करायचं दोनशे त्र्याहत्तर टू हंड्रेड सेव्हन्टी थ्री ठीक आहे टू हंड्रेड सेव्हन्टी थ्री प्लस ट्वेंटी सेव्हन इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड केरमिन ओके टेम्परेचर ऑफ द बॉटम किती आहे ना दोनशे त्र्याहत्तर खाली किती आहे सेव्हन्टीन डिग्री सेल्सिअस प्लस म्हणजे सेव्हन्टीन प्लस टू सेवन्टी थ्री दॅट इज टू नाईन्टी के ओके टेम्परेचर मिळालं प्रेशर मिळालं वॉल्युम पण माहिती मग युजिंग फॉर्म्युला 
यूजिंग फॉर्मुला कौन सा फॉर्मुला वापर सकते हो आप ना था तो जो कि p1 into v1 upon t1 over into into v2 upon t2 बस किंतु इस वाइज कैलकुलेशन करना चाहिए ठीक है तो किंतु बता p1 जिसकी मंजिल है क्या है p1 इज ओन सो 10 रेस्ट तू 5 p1 मतलब अच्छा कौन हो इसे बाहर जरूर p बॉटम कितना होगा सो p बॉटम into v bottom upon t bottom is equal to p2 means t uh, p top into v top and t2 top okay second thing is yeah, pb pb is equal p atm plus rho gh upon t bottom t bottom is equal so t bottom is 290 is equal to P top की दिया है 10 रेस्ट तू 5 B top में आ रहा है इसे और T top में 300 ठीक तीन पे जाएगा top की दिया 300 की दिया ठीक तो बता कि ये वाला कौन सा भी है तेरे सॉल्यूशन तू भी कम शक्त है मिश्रण बहुत बार सांत हो तो ये जो जान सर आसना रहती कितनी आलात हैं तो इस आंसर शुड बी P एडियम में 10 रेस्ट तू 5 रो रो G ten in here forty upon two ninety in equal to ten raised to five of eighty upon three hundred. The last one here. Here ten raised to five is also ten raised to three into one. Ten raised to three into one. The kid is ten raised to four. And in half square, the other ten raised to five. In the fact that it is only four divided by two ninety is equal to ten raised to five of eighty upon three hundred. ठीक है तो इधर से फाइव इधर से फाइव कॉमन कर दो तो इधर की तीव्र लोग वन इधर की तीव्र लोग फोर वन प्लस फोर मंजे फाइव डिवाइडेड बाय टू नाइनटी इधर को टू इधर से फाइव बीटी अबाउंड थ्री हंड्रेड ठीक सर आते हैं तो तुम्हें कैलकुलेशन आप लोग जिम्मेदारी के लिए तो हेतु उत्तर देखेंगे into 5 divided by 290 into 2 90 you know, 300 multiplied by 1 point something 1 point something into 5 that is 5 point something that is 5 and it is multiplied by the key mode the value at the bottom is 1 centimeter cube one centimeter cube one into this all this one into this all this one into 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 this one the heat answer is the same as 5 cm cube. So, what is the volume of the gas at the top is? It is the 10 to 5 cm cube. That's it. Pause for a little bit. Bagata. Example number second. Yan later, but the kind of one mole of H2 gas. One mole of H2 gas is contained in a box. It's contained in a box. If a box is made of any gas, there is a volume. Kiti hai. Now volume should be one zero one zero meter cube. Okay. And T, the temperature kiti hota three hundred Kelvin. ठीक है. T one, V one mole. The gas is heated to a temperature that you can find temperature kiti kar three thousand Kelvin kilo. Okay. And the gas get converted into a gas of hydrogen atom. You know, the final pressure would be so. Here, you can the final pressure calculate. Right? Initially, it is the pressure. Hota. So, what is it? The pressure that you can upon one P initial pressure P I initial pressure one and which are the P2. So P final, final pressure, okay? But how can V2 make it? Okay? How can the heat derivation operate using formula? What the formula is the P1 into V1 upon T1 over P2 into V2 upon T2. Final pressure make it, another one make it. Final pressure P initial, another pressure P2. Just one, how can I make it? V1 initial volume में थे, V2 final volume आप देखना मकी भाई जी, ठीक है? Initial volume में क्या बोला थी ना? अरे त्यागे तक gas का दिलाया, H2, H2। पर जब वह temperature 
त्याठिकाणी इन्क्रीज केले तेव्हा एस टू च रुपांतर कशामध्ये होतं हायड्रोजन मध्ये म्हणजे ऍटम मध्ये होतं एस टू मॉलिक्यूल रुपांतर ऍटम्स मध्ये होतं मग आता जे हायड्रोजन मध्ये झाल्यामुळं दोन ऍटम मिळून एस टू याच वॉल्यूम बी वन आता याचे जे आपण सेपरेट ऍटम होतील एक आणि हा एक तर याच वॉल्यूम आणि याच वॉल्यूम मिळून काय तयार होतो बी मग याच वॉल्यूम किती असणार आहे समजा याच वॉल्यूम असणार आहे बी फायनल प्लस बी फायनल ह्या एस टू एकट्याच वॉल्यूम कोण एवढं असणार या दोघांचं मिळून असणार आहे म्हणजे व्ही इनिशियल बरोबर टू व्ही फायनल म्हणजे व्ही फायनल बरोबर टू इनिशियल बाय टू म्हणजे व्ही फायनल हे इनिशियल वॉल्यूम चे किती झालं अर्ध आणि मग आता हे किमती त्याचं राहणार नाही त्याची किमती ठेवूया कॅल्क्युलेशन करूया ठीक आहे तर बघा आता हे किमती ठेवून कॅल्क्युलेशन जर केलं तर आन्सर सहज वेगळा ठीक आहे तर काय मग तर कॅल्क्युलेशन मध्ये पी वन पी इन जसे असत तसं पी वन किती जसं तसं घेऊ शकतो पी वन म्हणजे किती येणार थ्री हंड्रेड ओके पी टू काढायचे व्ही टू व्ही वन व्ही इनिशियल अकाउंट ठीक आहे आणि टी टू थ्री थाउजंड आता बघा व्ही वन व्ही वन कॅन्सर हे काय होणार त्या ठिकाणी कॅन्सर हे थ्री थ्री हे थ्री थ्री ओके कॅन्सर म्हणजे ते किती म्हणले टेन ठीक आहे आता टेन इंटू ट्वेंटी टेन इंटू टू म्हणजे किती ट्वेंटी किती पाहिजे ट्वेंटी इकडे आलं काय म्हणजे मल्टीप्लायला सो ट्वेंटी इंटू पी इनिशियल बरोबर काय आलं पी टू म्हणजे पी टू बरोबर ट्वेंटी पी इनिशियल सो यू शेअर आन्सर दॅट इज ऑप्शन नंबर द ट्वेंटी पी इनिशियल ठीक आहे म्हणजे इनिशियलच्या प्रेशरचं किती पट वाढेल ते ट्वेंटी टाइम्स वाढत ठीक आहे पॉज पण लिहून घ्या तर बघा आता हे लिहून का त्या ठिकाणी पण आता हे तुम्हाला होमवर्कच दिली घ्या यामध्ये मी तुम्हाला सिंपल काय काय दिले आणि किमती ठेवून तुम्ही काय प्रश्न करू शकता मी तुम्हाला फक्त गिवन डाटा या ठिकाणी सांगतोय ज्यामध्ये बलून कंटेंट वन फाय हंड्रेड म्हणजे वन थाउजंड फाय हंड्रेड मीटर फ्यू म्हणजे बलून व्ह्यू वन दिले ओके ऑफ एन एम अँड टेम्परेचर दिले टेम्परेचर डी वन किती दिले ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सिअस म्हणजे जर केलं मीटर केलं तर किती आलं ट्वेंटी सेवन प्लस टू सेवन थ्री म्हणजे थ्री हंड्रेड केलं मी ठीक आहे आणि अँड फोर एटीएम म्हणजे प्रेशर किती दिलं त्या ठिकाणी प्रेशर दिले फोर एटीएम त्यानंतर काय दिलं द वॉल्युम ऑफ हेलियम ऍट म्हणजे व्ही टू काढायचं तुम्हाला टेम्परेचर दिलं तुम्हाला टेम्परेचर किती थर्टी टू वन मायनस थ्री डिग्री सेल्सिअस म्हणजे केलविन मध्ये करा दोनशे त्र्याहत्तर दोन तीन गेले म्हणजे किती उरले दोनशे त्र्याहत्तर मायनस थ्री डिग्री सेल्सिअस मध्ये दोनशे सत्तर केलविन ठीक आहे आणि त्यावेळेस प्रेशर किती दिलं तुम्हाला प्रेशर पी टू इज इक्वल टू टू एटी एम सो यू वॉन्ट फाइंड आउट टू पी टू नाव यूज द फॉर्मुला पी वन व्ही वन अकाउंट P1 बरोबर पी टू व्ही टू अकाउंट पी टू ठीक आहे तर या पद्धतीने तुम्ही आन्सर करू शकता लक्षात ठेवा अशा प्रकारे फॉर्म्युले वापरून तुम्ही किमती ठेवा किमी गेट आन्सर आन्सर तुम्ही मला कमेंट करू शकता बघा आता आय गॅड्रोज हायपोथेसिस अठराशे अठरा मध्ये या आपल्याला त्या ठिकाणी काय सांगितलं होतं तर त्यांनी सांगितलं की ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर ठीक आहे इन सेम वॉल्युम ऑफ ग्लॅस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और मोर्स मे समझा आपका एक्जाम्पल है कि एक कंटेनर है ठीक है हा कंटेनर मध्य ट्वेंटी एम एल गैस है हेचे मोल जर समा टेन अल टेन समझा गैस को हाइड्रोजन तो एच टू है दुसरा कंटेनर मध्य ओटू गैस है 
इथे एक ट्वेंटी एम एल असेल तर इथे मोल्स किती भेटायला पाहिजे टेन मोल्स जर समजा त्या ठिकाणी असं असेल इथं हायड्रोजन आहे इथं फोर्टी एम एल घ्या असेल मॉलिकोल एक समजा ट्वेंटी मोल्स तर इथं ट्वेंटी एम एल जे तर उर्दूचे मॉलिकोल मोल्स किती भेटायला पाहिजे क्वांटिटी सॅम्पल अर्थ झालं तर मोल्स पण अर्थ झाला पाहिजे सॅम्पल अर्थ झालं मोल्स पण अर्थ झाला पाहिजे ठीक आहे फोर्टी जे ट्वेंटी झालं तर ट्वेंटी जे मोल किती होणार टेन जर सॅम्पल सेम असेल तर मोल्स पण कशा असायला पाहिजे सेम पण जर सांगितलं किंवा टेम्परेचर आणि प्रेशर जर सेम असेल तर कोणत्याही गॅसच जर वॉल्युम सेम असेल तर त्या गॅसमध्ये असणारे नंबर ऑफ मोल्स किंवा मॉलिक्यूल पण कशा असायला पाहिजे सेम असायला पाहिजे ठीक आहे म्हणजे आपण काय सांगू शकतो म्हणजे व्ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किंवा व्ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे व्ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन असं आपण सांगू शकतो लक्षात घ्या ठीक आहे आता मॉडर्न फिजिक्स नुसार त्या ठिकाणी मोल वन मोल कशाला म्हणायचं काय याच्याबद्दल आपण थोडंसं डिस्कशन करूया ठीक आहे वन मोल कशाला म्हणायचं आणि काय म्हणायचं ठीक आहे एवढं पॉज करून लिहून घ्या ठीक आहे वन मोल काय आहे पॉज आणि ही केव्हा शक्य आहे जेव्हा टेम्परेचर आणि प्रेशर कसं असेल सेम ठीक आहे मग आता यन म्हणजे काय आणि वन मोल म्हणजे काय ठीक आहे एन म्हणजे मोल्स नंबर ऑफ मोल्स एन म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स एन म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स ठीक आता वन मोल म्हणजे काय या फॉर्म्युलेची फार गरज आपल्याला पाहिजे ठीक आहे वन मोल म्हणजे नेमकं काय आहे त्या ठिकाणी तर पहा नंबर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स नुसार नंबर ऑफ आयटम्स इन वन ग्रॅम ऑफ कार्बन सी ट्वेल नंबर ऑफ आयटम्स इन वन ग्रॅम ऑफ कार्बन सी ट्वेल ह्याला आपण त्या ठिकाणी काय म्हणतो वन मोल ठीक आहे आता कायनेटिक थिरीमध्ये याच्यामध्ये अजून वन मोल कशाला मानण्यात आलं किंवा यन नंबर ऑफ मोल कसे काढणार मग सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू त्या ठिकाणी यन डिवायडेड बाय यन ए आता यन ए यन म्हणजे काय मग द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सॅम्पल आणि यन ए म्हणजे काय आवे गाड्रोज नंबर मग या येण्याची किंमत किती आहे आवे गाड्रोज नंबर किती आहे सिक्स पॉईंट झिरो टू थ्री इंटू टेन प्लस टू ट्वेंटी थ्री ठीक आहे पर मोल पर मोल मध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी काय नंबर ऑफ आयटम्स आहेत ठीक आहे येण्याची किंमत नंबर ऑफ आयटम्स इन पर मोल आवे गाड्रोज नंबर ठीक आहे म्हणजे एका मोल मध्ये एवढे आयटम्स टोटल आयटम जर एवढे असेल तर त्या नंबर ऑफ एका मोल मधल्या आयटम्स नुसार टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ना भाग दिला तर तुम्हाला कोण भेटेल नंबर ऑफ मोल्स भेटेल ठीक आहे अजून नंबर ऑफ मोल्स कसे कोणत्या फॉर्म्युला करतो आपण द मास ऑफ सबस्टन्स डिव्हायडेड बाय मोलार मास म्हणजे टोटल मास माहीत असेल आणि एका मोलचं मास माहीत असेल तर टोटल मासला जर एका मोलच्या मासला भाग दिला तर तुम्हाला आपल्याला कोण भेटेल नंबर ऑफ मोल्स समजा एका एका मोलार मास आहे टू आणि टोटल मास आहे ट्वेंटी तर मग याची किंमत किती भेटेल ट्वेंटी अपॉन टू म्हणजे किती भेटेल टेन जनरल कन्सेप्ट आहे आणि हे फॉर्म्युले आपल्याला बऱ्याचदा कामाला येतात त्यामुळं हे सर्वांनी ध्यानात ठेवायचं ठीक आहे आणि मोलार मास हे अलगेच के जी मध्ये घेतो आपण ठीक आहे तर हे लक्षपूर्वक हे काही फॉर्म्युलेच आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहेत ठीक आता पहा मग अठराशे चौतीस मध्ये काय करण्यात आलं तर हे तीन लॉ आवेगाड्रोज हायपोथेसिस बॉयसला आणि चार्स लॉ हे तीन लॉ ऐका करण्यात आले आणि मग नवीन जो त्या ठिकाणी लॉस किंवा नवीन क्वेश्चन जे मिळालं ठीक आहे किती अठराशे चौतीस मध्ये इन एटीन थर्टी फोर अठराशे चौतीस मध्ये काय करण्यात आलं बघा इन एटीन थर्टी फोर अठराशे चौतीस मध्ये थ्री लॉज आर कंबाईन थ्री 
किती बी लॉ मध्ये बॉयज लॉ बॉयज लॉ मध्ये काय फाइंड केलंय तो बॉयज लॉ मध्ये त्या ठिकाणी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर चार्ज लॉ हा झाला कोणता बॉयज लॉ त्यानंतर चार्ज लॉ चार्ज लॉ ही डायरेक्ट प्रॉपर्टी आणि त्यानंतर अवेगेंडोस हायपोथेसिस क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस ऐसा बोलेगा है कहाँ है? इस डी प्रेशर बी इस डी वॉल्यूम ये नी इस डी मोल नंबर ऑफ मोल आर आइडियल गैस कांस्टेंट गैस कांस्टेंट क्यों आइडियल गैस कांस्टेंट ठीक है आर बोलेगा है गैस कांस्टेंट क्यों आ आइडियल गैस कांस्टेंट टी मंजे एब्सोल्यूट टेम्परेचर मुझे नहीं मिला ना कशत मोड़ रहा है इसे तब नहीं मिला मोड़ रहा है इसे मेजर इन केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर कशत मोड़ ना केल्विन में ले मोड़ ना क्या आज चीज की कीमत आ रही है ठीक है तीन अस्तर में ले 8.314 ठीक है जूल पर मोल पर केल्विन ठीक पर आशा करता है कि यहाँ जाकर किम चीज आए ठीक है कशत कहाँ मोड़ रहा है टेम्परेचर कशत मोड़ रहा है सब केल्विन मोड़ रहा है ना ठीक है डिग्री शेल्फ शेल्फ दर्द दिलो तो रुपान तो आपने कशत कन्वर्ट कशत करोगे ना वों केल्विन मोड़ रहे अन्य केल्विन मोड़ रहे कशत कन्वर्ट होता है तो सी प्लस टू सेवेंटी थ्री डिग्री शेल्फ शेल्फ की मदद दिखाओ नीचे आप अब तुम्हारे यंदर तो पगार ना ये आइडियल गैस में सारी क्वेश्चन उस पर तला क्वेश्चन दिलाएं डी परफेक्ट गैस इक्वेशन फॉर फोर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस ठीक है अब तला परफेक्ट गैस इक्वेशन अब तला क्या है आइडियल गैस इक्वेशन सारी फॉर्मूला क्या है पीवी इक्वल टू एनआरटी ठीक है ऑप्शन पीवी और आरटी में दिच्छे मुझे फक्त the mass of substance to the molar mass of substance. Mass of substance to the molar mass of substance. Mass is 4 gram. And molar mass is hydrogen. Okay. The hydrogen is the molar mass. But yes, 2. Yes, 2 is the mass of molar mass. Yes, 2 is the molar mass. So, molar mass of yes, 2 is equal to 2. What is the end? So, what is the end? So, 4 divided by 2 is equal to 2. इन चीज़ में बेटे टू, सो पी भी इज़ इक्वल टू कहाँ नर्मों टू आर पी, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, पी भी इज़ इक्वल टू टू आर टी, ठीक है? तो ये बोले पॉज करों, ये हो गया? तो बगैर ये आइडियल क्या सिक्यूशन से आधार एक ग्राफ ड्रॉ करना ताला, तो वो ग्राफ आपने if L is one mole, ठीक है मतलब one one mole one आसे तो वो मतलब सामने P V बराबर क्या है R T ये एक लोगों ने क्या लगाया क्या लगाया P V divided by R T बराबर एक लड़की बराबर one मतलब ये चार पास है कि P V divided by R T जी की मतलब नहीं कितनी आना रहे one मतलब ये चार पास है जी का निर्णय ड्रॉ किया है constant that is what means always constant आधा ड्रॉ किया है ये दिखाने कौन गिर ला प्रेशर अन्य वाला कौन गिर ला पी वी अपॉन आर टी ये चाहे तो क्या हो तो पी चाहे कौन तय ही बन जाओ ला एंड एनी वैल्यू ऑफ पी द वैल्यू ऑफ पी वी अपॉन आर टी इज वन सो एनी वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ पी एनी वैल्यू ऑफ पी पी वी अपॉन आर टी बिकम अगर कहें कि ले पहली कौन सा दी है आइडियल गैस से दी अगर ग्राफ के आइडियल गैस से दी तो वन मतलब तो नहीं मिग्राफ का सेना सरल कहना ना क्वांटिटी प्रेशर लगा दिया तो बार पूछते हैं कि तेरा आंसर कितना वन 
पण प्रॅक्टिकल मध्ये रिअल गॅस साठी जर विचार केला आता हा डार्क लाईन मध्ये कोण असायची आहे दिस इज फॉर आयडियल गॅस